Kwa hivyo tujaribuni kuleta islahi bena bena yetu inshallah. Okay. Kabla kauli yako ya mwisho wa shekhu ambao uh, kwa kuweza tu kutamatisha kipindi na baada ya zima siku leo kwa ndugu Muislamu ambaye anaweza kusikiliza sasa kwa nafasi yake. Ah mimi nasema tu tujitahidi sana kuhifadhi ndimi zetu e, na viungo vetu na kutomuudhi jirani kwa sababu e, huenda kukakosa fadhila zote kwa sababu kumuudhi jirani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja aliambiwa kuwa kuna mama huyo hapa mashallah sawama yuwafunga sana somo za faradhi na za suna e kawama tena yuwasimama usiku mama huyo usiku yuwasimama kwa sababu kufanya ibada lakini ya wakawambia lakini e, tu uthi jirana habili sani ha, lakini yeye huwa yuwamuuthi jirani yuwamuuthi majirani kwa ulimi waki yeye ni mtu mzuri ya ibada yake bina kena mwenye zimu lakini sasa yeye tatizo lake ni kuwa awauthi majirani zake kwa ulimi waki mtumia kasima nini la khaira fiha huyo mama hana khairi hiya fi nnar huyo mama motoni hebu niambie sawama qawama usiku halali mchana yuwafunga lakini aambiwe na mtumi hiya fi nnar kwa sababu ya nini kwa sababu ya ulimi wake kumuudhi nani kumuudhi irani angalia nana aisha siku moja ameandaa chakula ameandaa mkate mzuri kumuandalia mtumi sallallahu alaihi wasallam E, mara mtume alipoingia ikawa amepigwa na mvua kwa askia baridi sana kama na Aisha jaribu wenu nitie joto yani amkumbatie vile ala kuli hali bibi Aisha asema uh, aka mtukua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamweka kwenye mapaja yake yani kwa fupi aka amekumbatiana vile kama kumtoa baridi mtume akapotea na usingizi na bibi Aisha ilikuwa ameandaa mkate kumwandalia nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa bahati mbaya mtume kupotea na usingizi na biasha kupumzika mara kaingia mbuzi akauchukua ule mkate Bibi Aisha kainuka kwa hamaki ile kuenuka mtume akabidi afanye nini aamke akamfuata ule mbuzi kwenda kutukua ule mkate basi mtume alimwambia nini alimwambia hudhi chukua ma adrakti kile ambacho utakipata min qursiki kutokana na nini na ule mkate wala tuudhi wala usimuudhi jiranaka jirani yako fi shati katika huyo mbuzi wake mm-hmm. sio kama tumeelewana hapo mm-hmm. yani wewe mm-hmm. kimbilia huo mkate tena kile utakachokipata ndio kitu kuu mm-hmm. kila kwa mdomoni mwatie wala usimuudhi mm-hmm. mbuzi kwa sababu ataudhika nani jirani hebu niambie ila shako hivyo utakatutahadhari sana 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 sisi waudhi majirani wewe inshallah Mwenyezi Mungu kwa hatu lazungumza atutulie taufiki mm. iwe ni sababu ya kuweza kusikizana bila tusema majirani mm. na pia iwe ni sababu ya sisi kuweza kutoa madukuduko katika roho zetu tu wenye kuishi vizuri na amani katika mitaa yetu katika majumba yetu katika miji yetu ili tupate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kuna baadhi ya vipengee ama baadhi ya vipande vya video ambavyo vimeweza kupachikwa pale kwa na saha mbali mbali e, tamu tamu unaweza kuzipata pale katika mada tofauti 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 tu abushura yangu katika pande ya YouTube uh, gonga like katika zile videos na subscribe pale alafu mambo yatakuwa ni mazuri hata zaidi msikilizaji dakika zina katika dakika 50 na 60